স্বাগত 71 জার্নালের সাথে আছে আমি ফারজানা রূপ আপনারা জানেন খবর নিয়ে অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি জানিয়ে দেই খবরের নানান ধরনের বিশ্লেষণ প্রতি মুহূর্তে যে সকল খবর তৈরি হয় খবরের আপডেট যুক্ত হয় গণমাধ্যমে সেগুলো আমরা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি তাৎক্ষণিকভাবে আর খবরের সাথে যুক্ত মানুষদের আমরা সংযুক্ত করি চেষ্টা করি সরাসরি তাদের বক্তব্য শুনবার কখনো স্টুডিওতে কখনো তাদের থাকবার জায়গায় তাদের উপস্থিতির জায়গায় ক্যামেরা পাঠিয়ে বা কখনো টেলিফোনে স্কাইপে সহ নানান মাধ্যমে ডিজিটাল গণমাধ্যম থাকে আমাদের আলোচনার অংশ হিসেবে আজও সেই ধারাবাহিকতায় খবর নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে এই আলোচনায় প্রথম দফাতেই যুক্ত হচ্ছেন শ্যামল দত্ত ভোর কাগজের সম্পাদক এবং আইনজীবী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আপনাদের দুজনকেও স্বাগত জানাচ্ছি এবং সেই সাথে বলছি খবর এবং খবরের মানুষদের নিয়ে যে আমাদের এই আলোচনা সেই আলোচনার শুরুতেই জানিয়ে দিতে চাই আজ একাত্তর পরিবারের জন্য দুঃখের দিন কষ্টের দিন শোকের দিন আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রিয় সহকর্মী আলী হোসেন রিপনকে গত রাত বারোটার সময় তাকে মৃত ঘোষণা করেন ডাক্তাররা এবং তার আগে দুই দিন প্রাণান্ত লড়াই করেছে রিপন তার সাথে ছিল একাত্তর পরিবার সর্বতভাবে এবং শুরুতেই সাংবাদিকতার নিরাপত্তা প্রসঙ্গটি আলোচনায় আনতে চাই তার আগে আলী হোসেন রিপন তার কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা আলী হোসেন রিপন একাত্তর টেলিভিশনের চিত্রগ্রাহক বান্দরবনের দুর্গম পাহাড়ের মানুষের কষ্টের জীবনের ছবি সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এরপর দুই দিন জীবনের সাথে যুদ্ধ করে চলে গেলেন জীবনের ওপারে এর আগে মঙ্গলবার থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন দেওয়া হয়েছিল লাইফ সাপোর্ট বৃহস্পতিবার প্রথম প্রহরেই চিকিৎসকরা জানান তিনি আর নেই এভাবে অকালে চলে যাওয়ার শোকে স্তব্ধ গোটাই কাত্তর পরিবার আমি আমার নিজের বাবাকে হারিয়েছি কিন্তু এরকম একটা ত্রিশ বছরের ভাই হারানোর অনেক আরও অনেক বেশি কষ্টে প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় একাত্তর টেলিভিশনের বাড়িধারা কার্যালয়ে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান সহকর্মীরা রিপনকে আমরা হারিয়েছি তার জায়গা পূরণ হবার নয় কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমাদের একটা বড় একাত্তরের বড় ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে বেশি বদল ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের আমি বলবো বাংলাদেশের গণমাধ্যমের কখনো ভাবতে পারছি না যে আলিউশন রিপন একবারে পুরোপুরি চলে গিয়েছে মনে হচ্ছে আবার আসবে আবার আসবে আবার আসবে দ্বিতীয় নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় রিপনের কর্মস্থলে সবচেয়ে বেশি সময় অবস্থান করা কারণ বাজার এলাকায় এরপর লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তার গ্রামের বাড়ি কেরানীগঞ্জের আটি বাজারে সেখানে তৃতীয় নামাজের জানাজা শেষে চিরু নিদ্রায় সাহিত্য হলেন আলী হোসেন রিপন নিজের জন্য কোনোদিন কোনো চিন্তা করে নাই এই যে মনে করে এটা টাকা রুজি করছে একটা টাকা নিজের জন্য কোনো চিন্তা করে নেই কার এটা নেই কার ওটা নেই কার কি সমস্যা আত্মীয়দের মধ্যে নিজেদের মধ্যে এই জিনিসগুলো খুব খেয়াল রাখতে এগুলো খুব মিস করবো চার ভাই বোনের মধ্যে রিপন তৃতীয় সন্তানের এমন চলে যাওয়া কোনোভাবেই মানতে পারছেন না বৃদ্ধ মা শর্মিনীরা একাত্তর ঢাকা এই অশ্রুসিক্ত শেষ বিদায় সহকর্মীদের ফুলের শ্রদ্ধা আর বিনম্র শোক যে মানুষটির জন্য তিনি আলী হোসেন রিপন কফিনে বন্দি এই মানুষটি আর ফিরে আসবে না কোনোদিন ক্যামেরা নিয়ে ছুটে বেড়াবে না কোনো প্রতিবেদনের জন্য দেখবে না সহকর্মীদের চিরবিদায়ের এই আয়োজন জানবে না কিভাবে দারুণ প্রিয় হয়ে উঠেছিল সে সবার কাছে রিপন ভাই আপনাকে নাকি কেউ মানুষের চোখ আর ক্যামেরার লেন্সের ভেতরকার পার্থক্য ঘুচে দিতে চেয়েছিল রিপন শুধু শ্রম সততা কর্মনিষ্ঠা অধ্যবসায়ের কারণে নয় একটি দৃশ্য দেখবার সৌন্দর্য দৃশ্যটির ভেতরের প্রতিটি চরিত্রের প্রেক্ষাপট কল্পনা করার মতো হৃদয় সম্পাদনার বিষয়টি মাথায় রেখে চিত্রধারণ এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে অকিবহাল থাকায় তাকে অল্প দিনেই চিত্রগ্রাহক হিসেবে দিয়েছিল অনন্য স্থান ক্যামেরা দিয়ে ছবি আঁকত রিপন বলত ঘটনার গল্প এবং গল্পের পরিণতি চ্যালেঞ্জিং রিপোর্ট এলেই তাই ডাক পড়ত তার সে দেশের সমতল সমুদ্র বা পাহাড় হোক কিংবা হোক ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নেপাল বা যুদ্ধবিধ্বস্ত আফ্রিকা 
পাহাড়বাসীদের যন্ত্রণা সীমান্তে উত্তেজনা কিংবা দেশের সীমানা পেরিয়ে প্রাকৃতিক বা মানবিক বিপর্যয় এক ভিন্ন ধরনের ভাষা পেত রিপনের কাজে বিনয়ী ও স্বল্পভাষী রিপন সবসময় ছিল ভালো কাজের মানুষ তার চলে যাওয়াও তাই কাজ করতে করতেই আর তার বেঁচে থাকাও সেই কাজের মাধ্যমে সমূহ অর্জনের মাধ্যমে সহকর্মীদের স্মৃতিতে আর প্রেরণায় শোকে আর শক্তিতেও শ্যামল দত্ত দিনভর একটি কথা মনে হচ্ছিল রিপনের সাথে আমার নিজের অনেক অ্যাসাইনমেন্ট করবার অভিজ্ঞতা আছে এবং সবশেষ রিপন যে বিষয়টি নিয়ে অনেক উদ্বিগ্ন ছিল তার যে মাকে আমরা দেখলাম গত দুদিন অনেক কাজ থেকে তাকে দেখবার সুযোগ হয়েছে মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে সে অনেক উদ্বিগ্ন ছিল কোন ডাক্তার দেখাবে কীরকম চিকিৎসা করাবে সেগুলো যেই দুশ্চিন্তা আসলে ঘরে ঘরে সাংবাদিকতা একটা ঝুঁকিপূর্ণ পেশা বিশেষ ধরনের পেশা আমরা রাস্তাঘাটে প্রায় দেখি নানান প্রতিষ্ঠানের নামে কল্যাণ ট্রাস্টের বহুতল ভবন নানান টেন্ডারের কাজ তারা করছে তাদের বাচ্চাদের জন্য স্কুল আছে মার্কেট আছে তাদের লাভালাভের জন্য আর প্রভিডেন্ট ফান্ড সে সকল সুযোগ সুবিধা আছেই তো এই যে আজকে রিপন মারা গেল একাত্তর টেলিভিশন তার চিকিৎসার ব্যয়ভার নিয়েছে সেটি ঘোষণা করবার মতো কোনো বিষয় নেই পাশে দাঁড়িয়েছে চাইলে নাও দাঁড়াতে পারতো বহু প্রতিষ্ঠান নাও দাঁড়ায় আজকে রিপন মারা গেলে পরে প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত নিবে এই বেতনটি এই মাসের বেতনটি তাকে দিবে কি দিবে না এটি প্রতিষ্ঠানের কিন্তু এখতিয়ার রিপনের বা আমাদের মতো যারা আমরা কাজ করি তাদের কোনো পাওনা নেই দাবি নেই পরিবারে সে বলতে পারবে না যে এই দাবি দেওয়া আছে এই কাগজ আমার কাছে আছে আমার এই দাবি দেওয়া পূরণ করা হোক এটি আর কতদিন ধরে চলবে বড় একটি আলোচনা আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন আমরা বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে হারালাম একটু বলেনি যে সাংবাদিকদের জন্য একেবারেই কিছু নেই তা না কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন কল্যাণ ট্রাস্ট আছে যারা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য তাদের জন্য একটা কল্যাণ ট্রাস্ট আছে এবং সেখান থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা করা হয় এছাড়াও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির কল্যাণ ফান্ড আছে প্রেস ক্লাবের একটি কল্যাণ ফান্ড আছে ফলে এই 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 সংগঠনগুলোর সাথে যারা যুক্ত তারা কিছু কিছু সুবিধা পেয়ে থাকেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নকে এই কল্যাণ ফান্ডে এবং সেখানে বলেছেন আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে ইয়ে করার জন্য ফান্ড অর্গানাইজ করার জন্য কিন্তু একটি জিনিস যে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য এখনও পর্যন্ত এই জিনিসগুলো নিশ্চিত হয়নি আমার আমার ধারণা আর কি কারণ এখানে অনেকেই বিশেষ করে যারা ক্যামেরা পার্সন ক্যামেরা ক্যামেরা জার্নালিস্ট তারা ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য কিন্তু আমি ঠিক জানি না এরা যদি হয়ে থাকেন তাহলে সেখান থেকে কিন্তু তারা কিছু বেনিফিট পাবেন এবং যেমন ধরেন যদি আমি নাম ধরে বলি কোনো ধরনের ঈর্ষা কাতরতা না কেবল তথ্য হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য যেমন ধরেন পুলিশ তাদের মার্কেট আছে পুলিশদের সন্তানদের জন্য রাইফেলস স্কুল কলেজ আছে এই রকম কোনো প্রতিষ্ঠান কি আছে এরকম কোনো সাংবাদিকদের জন্য নেই দুর্ভাগ্য হচ্ছে আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি সাংবাদিকদের পরিবার তাদের জীবনযাপন আসলে এই দিকগুলো ছিল খুবই অবহেলিত কিছুদিন আগেও সাংবাদিকতা মানেই ছিল খুবই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন এবং তাদের কষ্টে জীবনযাপন এখন কি পরিবর্তন হয়েছে বিশেষ করে আপনি যদি লাস্ট ওয়েস বোর্ডটা দেখেন সেখানে বেশ ভালো বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে খারাপটা মোটামুটি চলে যাওয়ার মতো বেতন আছে এটাতে দ্বিতীয়ত ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে অনেক বেতন মানে এসকে আমাদের ওয়েস বোর্ডের চাইতে অনেক বেশি পে করা হচ্ছে আর এখন কাজের সুযোগও বেড়েছে অনেক আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে যে বেশি বেতনের কথা বললেন সেটি উপর দিকে হয়তো কিছু মানুষ সেই বেশি বেতনের সুবিধাটি পায় হ্যাঁ কিন্তু এটা এটা এই এই অভিযোগটা আছে কারণ এটার এটার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতিমালা নেই বলেই আছে এটা কিন্তু আবার ইয়েতে সম্ভব না সংবাদপত্রে সম্ভব না সংবাদপত্রে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির জন্য বেতন নির্ধারণ করে দেওয়া আছে এমনকি যে লোকটি কম্পিউটারে কাজ করেন তার জন্য চক্ষু ভাতা পর্যন্ত আছে ফলে এই ধরনের আপনাকে এই ফেসিলিটিগুলো দিতে হবে এগুলো ইয়ে আইন দ্বারা একেবারে ইয়ে করে দেওয়া আছে কিন্তু 
ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য এখনো কোনো স্বতন্ত্র বেতন স্কেল হয়নি ফলে আপনি যেটি বলছেন সেটি সত্য উপর দিকে কিছু লোকের জন্য হয়তো খুবই হাই পেড স্যালারি আছে কিন্তু নিচের দিকে অনেক অভিযোগ আছে যে কম বেতনে অনেকের চাকরি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আমার ধারণা যে আমাদের গণমাধ্যমের বয়স খুব বেশি দিন হয়নি বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সেটি না হওয়া সত্য সরকার চেষ্টা করছে এখানেও একটা নিয়ম নীতি করার এবং অনেক সময় এই কথাগুলো আলোচনায় উঠে আসে আমরা বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় দেখি যে ইয়ের জন্য একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য একটি স্কেল করার জন্য রেডিও একটি নতুন মাধ্যম আসছে এখন সেটার জন্য ব্যাপার আছে পাশাপাশি অনলাইন আরেকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম সেখানেও স্কেলে করা যায় এই 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 কথাগুলো আলোচনাগুলো আমরা শুনছি রুবিন ফারানা সাংবাদিকদের মধ্যে সংগঠনকে দেখা যায় মাঠে ময়দানে বেশ সরগরম তারা নানান সময়ে হচ্ছে নানান রকমের সেলফি আমরা দেখি সমাজে তাদের প্রভাব আমাদের প্রভাব খুব কম বলা যাবে না ঠিক একই ভাবে নিজেদের অধিকার রক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ খুব বেশি দেখি না কি মনে করেন আজকে রিপনের মৃত্যুটা আমরা যারা আমি আমার কথা বলতে পারি আমি তো সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নই কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মোবাইলে আপডেট দেখবার জন্য অস্থির থাকি বা টেলিভিশন স্ক্রলে কি খবরটা যাচ্ছে শুনতে চেষ্টা করি বা রেডিওতে কি হচ্ছে যখন গাড়িতে থাকি বোঝার চেষ্টা করি কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যারা এই খবরগুলো আমাদেরকে এনে দেন এটা তো ডিজিটাল যুগ প্রতিযোগিতার যুগ আপনি আপলোড করার আগে হয়তো আরেকটি গণমাধ্যম আপলোড করে ফেলবে একটা প্রতিযোগিতা চলে প্রতি মুহূর্তে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে যারা কাজ করেন তারা যে জীবন বাজি রেখে এই খবরগুলো কাভার করে আমাদেরকে দেন এটা কিন্তু আমাদের আসলে খেয়াল থাকে না আজকে রিপনের মৃত্যু আমাদেরকে কথাটি মনে করে দিয়ে গেল ছেলেটা যদি ওই জায়গায় কাভার করতে না যেত এরকম পাহাড়ি অঞ্চলে ম্যালেরিয়া হয়তো হতো না হয়তো এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হতো না তাকে তো এই জিনিসগুলো আসলে খুব দুঃখজনক এবং আমার আইন পেশায় থাকার সুবাদে আমার কাছে একটা মামলা এসেছিল একজন সাংবাদিক আমার আত্মীয় নিয়ে এসেছিলেন যে উনি প্রিন্ট মিডিয়াতে কাজ করেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার পরে যখন বাসায় ফিরছেন ওনার ওনার যেই মিডিয়াতে উনি কাজ করেন তারা তাকে গাড়ি দিচ্ছে না কথাটি গাড়ি দেওয়ার কথা অর্থাৎ এই যে একটা মানে স্বেচ্ছাচারিতা গণমাধ্যমগুলোতে আমরা দেখি মানে আপনি যেটা বলছিলেন যে ইচ্ছে হলে দেবে যদি মালিক পক্ষ ভালো হয় তারা হয়তো দেবে না হলে দেবে না তার কিছু বাধ্যবাধকতা নেই তাকে পাঠানো হচ্ছে শ্রম আদালতে সেখানে দীর্ঘ সূত্রিতার ব্যাপার আছে মামলার খরচ আছে এবং আমরা জানি যে কোনো সাংবাদিকই কিন্তু কোটিপতি নন তারা আমাদের কোটি টাকার কাজ করে দেন বটে প্রতি মুহূর্তে কিন্তু ওনারা লাখপতি বা কোটিপতি নন তো সুতরাং একটা আদালতে এই সামান্য বিষয় নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবার মতন অবস্থাও তাদের নয় সময়ের ব্যাপার আছে আর্থিক ব্যাপার আছে আর বহু বিষয় এখানে জড়িত সুতরাং এই যে গণমাধ্যমগুলোর অর্থাৎ আপনি কোথায় কাজ করছেন কোন মিডিয়াতে কাজ করছেন বা কোন পত্রিকার সঙ্গে আপনি যুক্ত সেই পত্রিকাটি কেমন বা সেই মিডিয়ার মালিক পক্ষটি কেমন তার উপরে আসলে অনেক করছে আপনার অবস্থাতে কি দাঁড়ায় ছোট করে একটু শ্যামল দত্ত আপনি যুক্ত করবেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ফান্ডের কথা বললেন কল্যাণ ফান্ড যেখানে প্রধানমন্ত্রী পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছেন এই ফান্ডের কথা আমরা নানান সময় শুনেছি ওখান থেকে অর্থ দেওয়া হয় বিভিন্ন যারা চিকিৎসাধীন বা অন্যান্য প্রয়োজনে কেউ মারা গেলে বা তার পরিবারকে সাহায্য করা হয় এরকম করা হয়েছে কারা এই অর্থের ভাগিদার কারা পান সদস্যরাই পান সাংবাদিক সাংবাদিক ইউনিয়নের সকল সদস্য সকল সদস্য পান এবং এটার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি বোর্ড আছে সম্ভবত সমকাল সম্পাদক গোলাম সারোয়ার এই মুহূর্তে এটার প্রধান আর আরও আরও পাঁচজন সাংবাদিক এটির সেক্রেটারি একটা পিআইবিতে ওখানে প্রতি মাসে মিটিং হয় আবেদনগুলো দেখা হয় এবং বিভিন্ন সময় যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারকে সাহায্য করা হয় এই ধরনের কাজগুলো ওখান থেকে করা হয় তবে এই 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 ফান্ডটি অপ্রতুল আমি মনে করি যে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের এখন সদস্য সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি সেই বিপুল সংখ্যক সাংবাদিকের জন্য এই অ্যামাউন্টটি নট অ্যানাফ এবং এখানে আমরা আমরা পত্রিকার ক্ষেত্রে জানি ফটো সাংবাদিকেরা এর সদস্য হতে পারেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন টেলিভিশনের চিত্রগ্রাহক প্রযোজনা বিভাগের কর্মীদের কি সুযোগ আছে অবশ্যই আমার মনে হয় না থাকার কোনো কারণ নেই কারণ যদি ফটো সাংবাদিকেরা হতে পারেন তাহলে ক্যামেরাম্যানরা ফটো ক্যামেরা ফটো টিভির ক্যামেরাম্যানরা কেন হতে পারবেন না আমি ঠিক জানি না যে এটা কেন কোনো জটিলতা আছে কিনা মনে হয় নেই কারণ আগে একটা সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিয়েও একটা ইয়ে জটিলতা ছিল সেটি তো নেই এখন আর এখন তো কেটে গেছে ফলে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যারা কর্মরত সাংবাদিক ফটো সাংবাদিকরা যদি হতে পারে তাহলে আমার ধরনের এরও হতে পারবে কিন্তু আমি একটু অন্য জায়গায় একটু আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে এই যে সাংবাদিকদের জীবনের ঝুঁকি পেশার ঝুঁকি এগুলো আমার মনে হয় এখন বিবেচনায় নেওয়ার সময় এসে গেছে আমি থানসিতে যখন যাব একটা জিনিস কভার করার জন্য সেখানে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কী কী আছে 
আমার একজন প্রতিবেদক সেখানে গেলে বা আমার একজন ক্যামেরাম্যান সেখানে গেলে কি কি ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে আমাদের মনে হয় এখন এই প্রসঙ্গটি আমি ইচ্ছা করে তুলিনি সামন্ততো কারণ গতকাল আমরা এটি নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছি 71 জার্নালে এবং আমরা নিজেরা 71 টেলিভিশনের সকল সহকর্মী একটি জীবনের বিনিময় মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে আমরা অনেক ধরনের সাবধানতার বিষয় আরো সতর্ক হওয়ার কথা আমরা ভাবছি এবং আরো অনেক বেশি ক্রস চেক করবার বিষয়টি তবে আবারো বলি অনেক সময় সুযোগ থাকে না সাংবাদিকতা পেশার কারণে হ্যাঁ অনেক ঝুঁকি নিতে হয় কিন্তু ঝুঁকি নেয়ারও একটি মাত্রা থাকা খুব জরুরি আর সাবধানতার ভাবগুলো নিশ্চয়ই আমরা আর অনেক বেশি মনে রাখব মাথায় রাখব এরপর আর মাথায় না রাখার কোনো বাস্তবতাই আসলে নেই আমরা সাংবাদিকতা নিয়ে কথা বলি অনেক সময়ই নিজেদের ঘরের খবর নিয়ে কথা বলবার সুযোগ হয় না 71 জার্নালে রিপনের জীবনের বিনিময়ে আমরা সাংবাদিকতা পেশার বাস্তবতা নিয়ে একটু সময় নিলাম থাকুন 71 জার্নালে বিরতির পর অন্য খবরের আলোচনায় ফিরছি ঈদ কেনাকাটার সময় চিন্তায় চাঁদাবাজি ঠেকাতে প্রয়োজনে গুলি বললেন ডিএমপি কমিশনার নয় দিন ছুটি ঘোষণার পর কমে গেছে ঈদ টিকেটের চাহিদা রেলের সক্ষমতার দাবি কর্তৃপক্ষের সহকর্মীদের শোক আর শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে চিরনিদ্রায় সাহিত্য একাত্তরের চিত্রগ্রাহক রিপন ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকা নিয়ে যুক্তরাজ্যে চলছে ঐতিহাসিক গণভোট যুক্তরাজ্যের গণভোট প্রসঙ্গেও কথা বলবো একাত্তর জার্নালে যারা সাথে আছেন নেই সকলকে স্বাগত এই আলোচনায় সহকর্মী তানভীর আহমেদ যুক্ত হবেন এই আলোচনার এক পর্যায়ে লন্ডন থেকে প্রথম আলো এই মুহূর্তের পত্রিকা চিন্তার ঘটনায় প্রয়োজনে গুলি একাত্তর টেলিভিশনে এমন শিরোনাম আমরা দেখছিলাম কথা বলতে চাই এই গুলি করার সুবিধা অসুবিধা এবং এই রকম হুমকি ধামকিতে চিন্তায় কমবে কিনা এবং তাতে সাধারণ মানুষের জীবনের ঝুঁকি দেখা দেয় কিনা একই সাথে আজ ঢাকা পুলিশ কমিশনার বলেছেন দাবি করেছেন পুলিশ ক্রসফায়ারের সঙ্গে জড়িত নয় সেই প্রসঙ্গেও কথা বলবো একাত্তর জার্নালে ক্রসফায়ার নয় ফাহিমকে হত্যা করা হয়েছে বলেছেন খালেদা জিয়া খালেদা জিয়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও বক্তব্য আছে তিনি বলেছেন খালেদা জিয়া ইফতার মাহফিলে মিথ্যাচার করছেন আইনের শাসন প্রশ্নে আপোষ নেই প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যমের সামনে আলোচনায় এই রকম বক্তব্য রেখে এসেছেন এবং বিচার বিভাগকে স্বাধীন হিসেবে উল্লেখ করে মানুষের আস্থা বেড়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন তিন কেজি ধানের জন্য আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে খুনের ঘটনা টাঙ্গাইলের প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রীর জরিমানা কোহকং প্রদেশ চীনে এই ঘটনা কম্বোডিয়াতে এই ঘটনা ঘটেছে কম্বোডিয়ায় আমি একটুখানি বিস্মিত হচ্ছিলাম কারণ একটি খবর এমন দেখছিলাম যে আমাদের এক প্রতিমন্ত্রীর গাড়িকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে অবৈধ পার্কিংয়ের জন্য যদিও খবরটি চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা যায়নি ছাত্রলীগ নেতার নামে বাদাম চুরির মামলা আজ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং নেতাদের সৎ থাকার পরামর্শ উপদেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ নেত্রী সেই প্রসঙ্গেও আমরা কথা বলতে চাই একাত্তর জার্নালে গণমাধ্যমে তনুর পরিবারের বক্তব্যের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর বক্তব্য সেনাবাহিনী তনুর পরিবারের নিরাপত্তাহীনতা কোনো হুমকি ধামকির অভিযোগ অস্বীকার করে এই বক্তব্য দিয়েছে বাংলা ট্রিবিউন জঙ্গিবাদের উৎস খুঁজতে কাউন্টার টেরোরিজমের দিকেই মনোযোগ পুলিশের এই রকম একটি তথ্য বলাই যায় গত কয়েকদিনের ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীর বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে তনুর বাবা আমাকে হত্যা চেষ্টার বিষয়টি সিআইডিকে জানিয়েছি সেনাবাহিনীও তনু হত্যার বিচার চায় আজ আইসপিআর পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে এই বিচার দাবি করা হয়েছে সাতক্ষীরায় শিশু ফাহিম হত্যার রহস্য উদ্ঘাটিত পুলিশ বাঁচতে চায় 
মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মাটি নির্মম তোমরা আমাকে মেরো না আমার বাবা মালয়েশিয়ায় সাতক্ষীরায় শিশু ফাহিম হত্যা প্রসঙ্গে বাংলা ট্রিবিউনের এই প্রতিবেদন জার্মানিতে সিনেমা হলে গুলি বন্দুকধারী নিহত ফাহিমকে হত্যা করেছে পুলিশ সঙ্গে জড়িত হাসিনা বলেছেন খালেদা চিন্তা চিন্তায় চাঁদাবাজি ঠেকাতে প্রয়োজনে গুলি বলেছেন ডিএমপি কমিশনার বিবিসি বাংলাও এক নজরে দেখতে চাই বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা এত বাড়ল কীভাবে সেখানে আদমশুমারিতে হিন্দুদের হিন্দু জনসংখ্যা বাংলাদেশে বেড়েছে বলে বিবিএস তথ্য দিয়েছে দশ দশমিক সাত শতাংশ বাড়ার তথ্য রয়েছে ইউরোপে দীর্ঘ রোজা প্রাণভঙ্গের সুযোগ কি রয়েছে চিন্তায় চাঁদাবাজি ঠেকাতে গুলি চালানোর নির্দেশ চিন্তায়কারীদের কবলে বিবিসি বাংলার উপস্থাপক শারমিন রমা নির্মমভাবে চিন্তায়কারীদের দ্বারা শারীরিকভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন আহত হয়েছেন দীর্ঘ একটি পথ ধানমন্ডিতে তার রিক্সা থেকে পড়ে যাওয়ার পর চিন্তাকারীদের মোটরসাইকেল টেনে নিয়ে যায় এবং তিনি চিকিৎসা নিয়েছেন চার জেলায় বজ্রপাতে নিহত দশ সমকালের খবর গত কয়েক দিনে এই এই রকম বজ্রপাতে নিহত হওয়ার খবর একের পর এক গণমাধ্যমে আসছে জার্মানিতে সিনেমা হলে গুলির খবর ফাইমকে হত্যা করা হয়েছে খালেদা জিয়ার অভিযোগের খবর সংসদে অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি বাংলাদেশের কোচ হতে চান সেন্ট ফিট এবং চিন্তায় চাঁদা বিরোধে গুলির যে খবর আছে আসাদুজ্জামান ডিএমপি কমিশনারকে উদ্ধৃত করে তাও আছে সমকালের এই মুহূর্তের শিরোনামে তনুর পরিবারের অভিযোগ ভিত্তিহীন আইএসপিআর সুযোগ থাকলে আবারও আমরা নিশ্চয়ই তনুর মায়ের সাথে বা তনুর পরিবারের বক্তব্য জানতে পারি ফাইমকে হত্যা করা হয়েছে খালেদা ব্রেক্সিট ভোট দ্বিধায় থাকা ভোটাররাই নিয়ামক ঊনপঞ্চাশ ভাগ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে সবশেষ জরিপে এবং একান্ন ভাগ ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত থাকার পক্ষেই মত দিয়েছে বলে সবশেষ জরিপে তথ্য মিলেছে বিস্তারিত নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারব সহকর্মীর মাধ্যমে আইনজীবী হত্যায় পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড গ্রামীণ ফোনের কলড্রপ মারাত্মক চট্টগ্রামের এসপির মন্তব্য আমাদের হাতে আছে জনকণ্ঠ টার্গেট কিলিংয়ের নেপথ্যে যুদ্ধাপরাধি বিচারের রায়কে কেন্দ্র করেই অপচেষ্টা বাঙালির যা কিছু অর্জন তা আওয়ামী লীগের হাত ধরে এসেছে আওয়ামী লীগের এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর খবর নিয়ে ফিরতে চাই আলোচনায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী দেশের এই প্রবীণ রাজনৈতিক প্রাচীন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আজ অনেক খোলামেলা আলোচনা করেছেন নেতাকর্মীদের প্রতি তার উপদেশ দিক নির্দেশনা মিলেছে বক্তৃতায় শ্যামল দত্ত আওয়ামী লীগ আটষট্টি বছর তো লম্বা সময় সাতষট্টি পেরিয়ে আটষট্টিতে পড়েছে এবং দীর্ঘ বছর ধরে শেখ হাসিনার হাত ধরেই এই দলের পথ চলা আমরা দেখতে পাচ্ছি শেখ হাসিনা তাকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ কেমনতর দল এই মুহূর্তে কতটা শক্তিশালী না আওয়ামী লীগের যে তৃণমূল ভিত্তি তাতে দলটি একটি বিন্যস্ত দল এবং তার একটা বেইস আছে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ফলে নেতৃত্ব একটা সময় ভাবা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু ছাড়াও বোধে দলটি চলবে না কিন্তু দেখা গেছে না পরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এটির হাল ধরেছেন একাশি সালের সতেরোই মে দেশে ফেরার পর এবং সে সময় দল একটু বিপর্যস্ত ছিল নানা ভাঙনে বিভক্ত ছিল কিন্তু তারপরও দল সাতষট্টি বছরের মধ্যে ষোলো বছর মাত্র ক্ষমতা ছিল একান্ন বছর কিন্তু এই দলটি আন্দোলন সংগ্রাম করেছে তো একান্ন বছর আন্দোলন সংগ্রাম করা একটি দল চার দফায় তো সামরিক শাসনের কবল নানা কবলে ছিল এবং এবং যখন এটি গঠিত হয় উনিশশো সালের তেইশে জুন রোজ গার্ডেনে ঢাকায় তখনও একটি প্রবল প্রতিরোধের মুখে ছিল কারণ মুসলিম লীগের যে অংশটি এই আওয়ামী মুসলিম লীগ তখন তো এটা নাম আমরা যদি বর্তমান প্রেক্ষাপটে আসি শেখ হাসিনা দুইটি কথা বলেছেন একটি হচ্ছে তিনি সততার সঙ্গে চলবার জন্য নেতাদের পরামর্শ দিয়েছেন দ্বিতীয়ত অভিযোগ করেছেন খালেদা জিয়াও এই দল ভাঙার চেষ্টা করেছে কেন দলের নেতাদের সৎ হওয়ার পরামর্শ দিতে হচ্ছে না রাজনৈতিক নেতাদের সত সৎ হওয়ার পরামর্শটি একেবারেই আমার মনে হয় সবসময়ের জন্য প্রযোজ্য কারণ আমাদের এখানে যত অভিযোগ যা কিছু লঘু অভিযোগ বলেন গুরু অভিযোগ বলেন সবগুলো কিন্তু পলিটিশিয়ানদের বিরুদ্ধে আজকে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতির অভিযোগে রাজনীতিবিদরা জেলে গেছেন বিভিন্ন দলের আপনি মনে লিভেন সময় আমরা দেখেছি সব দলেরই রাজনীতিবিদরা জেলে গেছেন এবং সে সময় বিরাট বিরাট অভিযোগ আসছে ফলে দলের মধ্যে রাজনীতি যে সততার রাজনীতি যেটি 
আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সময় বা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তারা যে সততার সঙ্গে রাজনীতি করে গেছেন তার রেফারেন্সে তিনি সেটা বলেছেন তিনি বঙ্গবন্ধু রেফারেন্স দিয়েছেন যে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে দলের হাল ধরে হাল ধরার জন্য ইয়ে করেছেন সে সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হননি ফলে তিনি সেটা রেফারেন্স দিয়ে বলেছেন যে আমাদেরকে সেই সততার উদাহরণগুলো অনুসরণ করতে হবে আজকে আমরা একটি খবর দেখছিলাম যে বাদাম চুরির জন্য ছাত্রলিক এরকম একটি খবরের শিরোনাম মামলা ছাত্রলিককে নিয়ে আমরা অনেক অভিযোগ শুনি ছাত্রলিক আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে তৃণমূলকে অনেক শক্তিশালী একটি ভিত বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বতভাবে এই পর্যায়ে আওয়ামী লীগ যদিও মাত্র ষোলো বছর ক্ষমতায় কিন্তু একান্ন বছর সংগ্রাম আন্দোলন আন্দোলন সংগ্রাম এই ষোলো বছরের একটা লম্বা সময় এই মুহূর্তে আমরা আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় দেখবার সাক্ষী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন রুমিন ফারানা দেখুন আওয়ামী লীগের একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংস্কৃতি আছে সেটা অস্বীকার করবার কোনো রাস্তা নাই বাংলাদেশে সবচেয়ে পুরাতন দল হচ্ছে আওয়ামী লীগ যে আওয়ামী লীগ ভোট এবং ভাতের অধিকার নিশ্চিত করবার স্লোগান দিয়ে এসছিল সারা মানে দীর্ঘ সময় আর কি তারপরে সেই আওয়ামী লীগের সংস্কৃতির পরিবর্তন আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি কিভাবে ভোটের অধিকার কে কেড়ে নিয়ে দু হাজার সালে যে নির্বাচনটি হলো একশো চুয়ান্নটি আসনে কোনো ভোটার ভোট ভোট পড়েনি অথচ নির্বাচিত হয়ে গেছে আমরা ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দেখেছি পৌর নির্বাচন দেখেছি এবং হালে ইউপি নির্বাচন যেটি যেটি বিষয়ে আমি আসছি আপনার তৃণমূল প্রসঙ্গেও কারণ আমরা দেখেছি যে এই ইউপিতে যে সহিংসতা হয়েছে সেটা নাকি দেড়শো বছরের ইতিহাসে কোনো নির্বাচনে এতটা সহিংসতা হয়নি এত মানুষের প্রাণহানি বা এত আহত প্রায় দশ হাজারের অধিক আহত হয়ে গেছে তো এটা দেখা গেছে যেহেতু বিএনপি বা অন্য কোনো বিরোধী শক্তিশালী দল এই মুহূর্তে মাঠে ছিল না দেখা গেছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের যিনি বিরোধী প্রার্থী দুজনের মধ্যে এই মারামারিটা হয়েছে বা এইরকম সহিংসতা হয়েছে এইটার একটি দীর্ঘ শুধু প্রসারী একটি ফল তৃণমূল পর্যায়ের এই উদাহরণ দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে আজকের যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য তার সাথে না উনি সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন ওনার দলকে উনি নিজে কিন্তু আমরা যারা বাইরে থেকে দেখছি আমাদেরও তো একটি বিশ্লেষণ আছে একটি মতামত আছে সেই সঙ্গে উনি আরেকটা খুব জরুরি কথা বলেছেন এবং সময় উপযোগী কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে সততার ব্যাপারে উনি কথা বলেছেন কারণ আমরা একসময় বঙ্গবন্ধুকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি যে সবাই পায় সোনার খনি আমি পেয়েছি চোরের খনি এটা বহুল প্রচলিত একটি কথা এবং আমাদের ইভেন এইবারও আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একসময় সংসদে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি বের হয়ে যেতে যেতে উনি বলেছিলেন যে আমি ছাড়া আওয়ামী লীগের সবাইকে কেনা যায় এবং হালে কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রী পর্যন্ত বলেছেন যে পুকুর চুরি হচ্ছে না সাগর চুরি হচ্ছে কারণ আমাদের ব্যাংক লুটের একটি দীর্ঘ ফিরিস্তি আমরা গণমাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি এক লক্ষ কোটি টাকা মন্দরিন হিসেবে লোপাট হয়ে গেছে আবার আনন্দবাজার পত্রিকায় এসছে যে উনচল্লিশ লক্ষ কোটি টাকা নাকি গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে তো এই সংখ্যাগুলো অনেক হেভি এবং আমাদের আমরা দেখেছি শেয়ার বাজারেও একই অবস্থা এবং যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন যে দুর্নীতি আসলে আমরা এমন একটা বিষয় যেটা আমরা টাচই করতে পারিনি কোট আন কোট এই কথাটি একসময় উনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে আমরা টাচই করতে পারিনি সেই জায়গা থেকে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে দুর্নীতির ব্যাপারে সাবধান হতে এবং সততার একটি পরামর্শ উনি দিয়েছেন ওনার রাজনৈতিক দীর্ঘ ওনার দলের যে দীর্ঘ ইতিহাস সেদিকে তাকিয়ে এটাকে আমি বলবো খুবই সময় উপযোগী কারণ দু হাজার থেকে দু হাজার এটা প্রথম আলো রিপোর্টে এসছে যে মন্ত্রী এমপির মানে আপনার সম্পদ বেড়েছে একশো সাত গুণ নতুন কিছু নয় কিন্তু ওনার এই যে প্রস্তাবটি সততার পরামর্শ যেটা উনি দিলেন সেটা খুব সময় উপযোগী বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি নতুন কিছু না আমরা অতীতও দেখেছি বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির যে বিভিন্ন সময় সামরিক শাসন হয়েছে সামরিক শাসনের অনেক সময়ে সামরিক শাসকরা যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজনকে দলের মধ্যে ভিড়িয়ে রাজনীতি করেছেন এবং সেই প্রেক্ষাপট নতুন করে আলোচনা করার করার কিছু নেই কিন্তু এইটি নিশ্চয়ই একটু অভিনব যে দলের প্রধান নিজে সততার জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছেন অন্য কোনো নেতৃত্বকে এইভাবে আমরা সততার বিষয়ে সজাগ করবার উদ্যোগ নিতে দেখিনি বিশেষ করে এমন নেতৃত্ব তো আমরা দেখেছি যারা নিজেদের কালো টাকাই সাদা করছেন এই জায়গায় আমি শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে বিশেষভাবে তার অবস্থানটি অত্যন্ত স্পষ্ট তার অন্তত ব্যক্তিগত সততা এবং ব্যক্তিগত যে আচার আচরণ জীবনযাপন এটির মধ্যে অন্তত কোনো কালিমা নেই এবং তার বিরুদ্ধে সেই ধরনের কোনো অভিযোগও কোনো দিন আমরা দেখিনি এমনকি তিনি যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখনও 
সেসময় আমরা যেটা নরমাল আমাদের দেশে হয় যেটি হয় যে রাজনীতিবিদ বিরোধী দলে গেলে তখন নানা দুর্নীতির মামলার শিকার হন সেই ধরনের কিছু এমনকি ওয়ান লেভেনের সময়ও তার বিরুদ্ধে সেরকম কিছু অভিযোগ আমরা দেখিনি তো সেই প্রেক্ষিতে তিনি যে আমি আমি মনে করব যে তিনি যে দলের নেতা কর্মীদেরকে এই এই সততার জীবন অনুসরণ করতে বলছেন এটা একটা ইতিবাচক দিক অবশ্যই এবং এবং সকল নেতৃত্ব যদি বিষয়টিকে এইভাবে অনুধাবন করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই যে রাজনীতিতে আপনি চর্চার কথা সংস্কৃতির কথা বলছিলেন তাতে একটি পরিবর্তন আমরা শারমিন রমাককে পেয়েছি বিবিসি বাংলার উপস্থাপিকা যিনি চিন্তায়কারীদের কবলে পড়ে আহত হয়েছেন এবং আজকে চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ কারণ ঢাকা পুলিশ প্রধান বলেছেন যে প্রয়োজনে চিন্তায়কারীর উদ্দেশ্যে গুলি ছড়া হবে শারমিন রমা আছেন টেলিফোনে শারমিন রমা আপনার খবরে আমরা উদ্বিগ্ন এবং আপনার কাছে জানতে চাই যদিও পড়েছি গণমাধ্যমে তারপর আবারও জানতে চাই ঘটনাটি শারমিন আমরা অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আমার ধারণা কি ফ্যান চলবার কারণে বা কোনো একটি কারণে আপনার টেলিফোনে অনেক বেশি শব্দ হচ্ছে ধানমন্ডির কোন একটি জায়গায় তিনি তার সন্তান সহ মেয়ে সন্তান সহ যাচ্ছিলেন মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের পাশে আমি নিউজটা পড়েছি আমি অনলাইনে মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ইফতারের পর পর ইফতারের পর সময় একটু ফাঁকা থাকে ওই সময় ওই মোটরসাইকেলে এসে তার ব্যাগটি টান দেয় এবং তিনি পড়ে যান রাস্তায় সঙ্গে তার মেয়েও ছিলেন নিউজটা দেখেছি আমি তারপরে তিনি খুব কালকে সন্ধ্যা বেলা ইফতার করে ফেরার সময় এক জায়গায় দাওয়াতে গিয়েছিলাম তো আমার বাচ্চার ছিল আমার সাথে আমরা ফেরার সময় আমি আগে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলাম সেখানে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ফেরার সময় ভাবলাম যে কাছেই বাসা তো একটা রিক্সা যোগে চলে আসি তো রিক্সা নিয়ে যখন আমরা ওই মহিলা কমপ্লেক্সের সামনে এলাম ঠিক ওই জায়গাটায় সুলতানা কামাল বা মহিলা কমপ্লেক্সের সামনে কোথা থেকে আমি জানি না পাশ থেকে একটা মোটরসাইকেল এলো এবং আমার ব্যাগ ধরে টান দিল আর ব্যাগের যে বেল্টটা সেটা আমার হাতে প্যাঁচানো ছিল এবং ওই দুর্ভাগ্যবশত আমি একেবারে ওরা মোটরসাইকেল টান দেওয়ার সাথে সাথে আমিও পড়ে যাই এবং বেশ অনেকটা রাস্তা একেবারে আট নম্বর ব্রিজের আগ পর্যন্ত আমাকে একেবারে টেনে বিছড়ে নিয়ে যায় চেঁচামেচি করছিলাম এবং ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর যখন ওরা চলে যায় ব্যাগটার বেল্ট ছেড়ে দিয়ে তখন অনেকেই দৌড়ে এসেছেন আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনি নিশ্চয়ই পুলিশকে জানিয়েছেন এই ঘটনা আমি পুলিশকে জানিয়েছি কোন অগ্রগতির খবর আছে আর তারা বলেছেন যে তারা দেখবেন বিষয়টি মামলা হয়েছে কিনা এটা আমি একটা সাধারণ ডায়েরি করেছি এবং তারা আমাকে বলেছেন যে আমরা দেখবো তারপরও আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি কারণ আপনি নিজেও গণমাধ্যম কর্মী আসলে বিষয়টা জানার চেষ্টা করেছিলাম আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আমার নিজেরও অনেক প্রশ্ন ছিল কারণ আমি ওই জায়গাটাতে এর আগেও বেশ কিছু ঘটনার খবর জানতে পেরেছি তো আমি এই জন্য পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কোনো ধরনের সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ পাওয়া যায় কিনা বা কিছু এই ধরনের কিছু তো আসলে তারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আমরা বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে দেখছি শারমিন রমা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই 
ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে বর্ণনা করবার জন্য এবং আপনাকে অনুরোধ জানাবো এই খবরের কোনো অগ্রগতি হওয়া মাত্র আমরা নিজেরা খবর রাখবো এবং আপনিও আমাদের জানাবেন আমরা জানতে চাই যে পুলিশ যে আন্তরিকতা আজকে দেখে দেখিয়েছে আপনাকে তার ধারাবাহিকতায় কি প্রমাণ মেলে নগরীর ধানমন্ডির জায়গায় মতো জায়গায় এটি নিঃসন্দেহে একটি খুবই স্পর্শকাতর ঘটনা এবং এই প্রেক্ষিতে এবং নানান খবরের ভিত্তিতেই পুলিশ প্রধান চিন্তায় প্রসঙ্গে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন বিরতির পর সেই আলোচনাটিতে যেতে চাই থাকুন একাত্তর জার্নালে স্বাগত আবার ধন্যবাদ সাথে থাকবার জন্য আমাদের সাথে আছেন বাইসর রুমিন ফারহান আছেন শ্যামল দত্ত এবং যুক্ত হচ্ছেন লন্ডন থেকে সহকর্মী তানভীর আহমেদ ঐতিহাসিক নাকি ভোট চলছে লন্ডনে যুক্তরাজ্য জুড়ে এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে নিজেদের যে সকল অঙ্গরাষ্ট্র আছে সেগুলোতে এই ভোট চলছে তানভীর ব্রিটেন কি এক্সিট পেতে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত আপনার তথ্য বিশ্লেষণ কি বলছে ধন্যবাদ আসলে তথ্য যেহেতু বাংলাদেশে বিশ্লেষণ করছি সে কারণে আসলে আমি নিরাপদ কিন্তু ব্রিটেনের নিয়ম অনুযায়ী রাত দশটার আগে আসলে আমরা বিশ্লেষণ করবার কোনো অনুমতি নেই কারণ হচ্ছে এখানকার নির্বাচনের আচরণ বিধিমালার মধ্যে গণমাধ্যম কর্মীদের নির্বাচন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো রকমের বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকে না তো বাংলাদেশ বলেই খানিকটা সুযোগ পেলাম যে জনমত জরিপ সংস্থাটি আসলে গত নির্বাচনে জরিপ করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামরনকে এগিয়ে রেখেছিল ক্রান্সি পলিটিক্স তারা বলছে ছেচল্লিশ শতাংশ ব্রিটিশ নাগরিক ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকতে চায় আর চুয়াল্লিশ শতাংশ নাগরিক ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসতে চায় আর দশ শতাংশ এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে তো বিশ্লেষকরা বলছেন যে এই দশ শতাংশ ভোটারই আসলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি কি হবে সেটির নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে অনেকেই এই দশ শতাংশর উপরেই নির্ভর করছেন আর মোট কথা ব্রিটেনের প্রধান রাজনৈতিক দল বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কনজারভেটিভ পার্টির নেতা এবং বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতা এবং বিশ্ব নেতারা কিন্তু চাইছেন ব্রিটেন যেন যেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে থাকে এতে করে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি যেমন শক্তিশালী থাকবে তাদের বাণিজ্য জোটগুলো যেমন সুবিধা পাবে তেমনি ব্রিটেন সামনের দিনগুলোতে যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নে না থাকে তাহলে একটি বড় ধরনের অর্থনৈতিক বন্দার মুখোমুখি হবে যেটি আসলে ব্রিটেনের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব নয় তানভীর থাকুন আপনি আমাদের সাথে এই যে ব্রিটেনের প্রশ্ন করতে চান বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে যুক্তিগুলো কি কি মানে কি কারণে ব্রিটিশরা বেরিয়ে আসতে চাই ব্রিটিশরা বেরিয়ে আসতে চাই এখানে বিভিন্ন ধরনের ইস্যু রয়েছে ইমিগ্রেন্টরা একভাবে দেখে আবার ব্রিটিশ নাগরিকরা আরেকভাবে দেখে আমরা যদি ইমিগ্রেন্টদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিবেচনা করি বিশেষ করে যারা কমনওয়েলভুক্ত দেশের নাগরিক তারা মনে করছে যে তাদের ভ্যালুটা একজন ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে কম কম্পেয়ার উইথ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আটাশটি দেশের নাগরিকদের মতো যেমন ধরুন আমি একজন ব্রিটিশ নাগরিক যদি হয়ে থাকি কমনওয়েলভুক্ত দেশের নাগরিক আমি কিন্তু চাইলেই আমার আঠারো হাজার আটশো পাউন্ডের সমপরিমাণের বাৎসরিক বেতন না পেলে আমি আমি আমার স্ত্রীকে বাংলাদেশ থেকে আনতে পারবো না কিন্তু একই ধরনের গত এক বছর আগে ইউরোপ থেকে যে নাগরিকটি ইটালি থেকে যে না বাংলাদেশ নাগরিকটি লন্ডনে চলে আসছেন তার কিন্তু সেই সুবিধাটি দিতে তিনি কিন্তু সেই মানে স্যালারি ব্যারিয়ারটির মধ্যে পড়ছেন না তাহলে একই দেশের নাগরিকদের এ ধরনের সমন্বয়হীনতাটি কিন্তু কমনওয়েলভুক্ত দেশের নাগরিকরা মেনে নিতে পারছেন না কমনওয়েলভুক্ত দেশের নাগরিকদের মোট কথা হলো যে আমরা যদি ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে থাকি আমাকেও সমান অধিকার পেতে হবে রাষ্ট্রে এটি একটি যুক্তি আর আমরা দেখেছি যে রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার যারা মানে বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা আপনারা জানেন যে ব্রিটেনে বারো হাজার রেস্টুরেন্টের মালিকানা রয়েছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের তারা গত এক যুগ ধরে স্ট্রাগল করছেন স্টাফ ক্রাইসিস নিয়ে একজন দক্ষ শেফ নিয়ে আসা যাচ্ছে না বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া থেকে বা অন্যান্য দেশগুলো থেকে 
কিন্তু আপনি দেখুন ইউরোপ থেকে কিন্তু স্প্যানিশ রেস্টুরেন্টগুলো লন্ডনের তারা কিন্তু স্পেন থেকে স্টাফ নিয়ে আসতে পারছে ইটালি থেকে স্টাফ নিয়ে আসতে পারছে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তারা স্টাফ আনতে দিচ্ছে তানভীর 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 তার মানে বাংলাদেশি যে সকল অভিবাসী আছেন আপনারা তারা চাচ্ছেন যে এই এক্সিট রুটটা ব্রিটেন নিক তাই কি বিষয়টা আবার বাংলাদেশের সরকার তো চায় সরকারের অবস্থান শেখ হাসিনার বক্তব্য এবং সৈয়দ আশরাফের যে বক্তব্য শুনেছি আমরা গতকাল আপনার মাধ্যমে তাতে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান হচ্ছে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত থাকুক এইরকমই তো বিষয়টা দাঁড়ালো বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য পরিষ্কার বাংলাদেশ যেহেতু একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে একটি বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে ব্রিটেনের সাথে এবং ব্রিটেনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার কারণেই কিন্তু ব্রিটেন যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে থাকে বাংলাদেশের সাথে আটাশটি ইউরোপের দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক কিন্তু দৃঢ় থাকবে বাংলাদেশের পয়েন্ট অফ ভিউ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা তো বাংলাদেশের জন্য এই স্ট্যান্ড ঠিক আছে কিন্তু একজন ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে আমি যে যুক্তি দুটো দিলাম এটি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কিন্তু আরও অনেক ব্রিটিশ বাংলাদেশি রয়েছে যারা আসলে এই ইউরোপের ইউনিয়নের পক্ষে তারা মনে করছেন যে আটাশটি দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকবে नागरिक आज तरह निरापत्ता इस्यूट जंगीबाद इस्यूट आंतर्जा भावे जेटर थ्रेट ब्रिटेने फले खबर प्राय तानवीर दें फले ब्रिटेन तो आलदा हवा की सुफल बन देख ब्रिटेन छेचल्लिस भाग मानुष मन कर मेजरिटी चुआल्लिस भाग मन कर मूल डिसाइड कर दस भाग स्विंग भोट जरा एख मन स्थिर करें तजिटे जो चाचे ना कि आसले ইউনিয়নের মধ্যেই থাকতে চাচ্ছে তবে ব্রিটেনের পার্সপেকটিভ থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন নিরাপত্তা ইস্যু আছে যেটা উনি বলছেন অর্থনৈতিক বিষয় আছে বাণিজ্যের একটি বিষয় আছে সেই অর্থে যদি আঠাশটি দেশের সঙ্গে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভুক্ত হিসেবে থাকে ব্রিটেন তাহলে আলটিমেটলি হয়তো বা ব্রিটেনের জন্যই সেটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে বিষয়টি এবং যেটা বলছিলেন জঙ্গিবাদের বিষয়টা যেটা বৈশ্বিক সমস্যা একটি এটা যে কোনো বিশেষ একটি দেশের সমস্যা তেমনটি নয় আমরা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে যেরকম হামলা দেখেছি আমরা আমেরিকাতেও সেরকম দেখেছি এবং খুব দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের গত দু তিন বছর এটা ব্যাপকভাবে এটার একটি বিস্তৃতি আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আইএস যদিও গত দু তিন বছর নিয়ে নিশ্চয়ই শ্যামল দত্তের বক্তব্য আছে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা ভিন্ন রকম বলে সেই বক্তব্যের শেষ করে নিচ্ছি তো সেই নিরাপত্তা ইস্যুতে আমার মনে হয় যে ব্রিটেন থাকলেই বোধ হয় ভালো হয় ইউরোপ শ্যামল দত্ত কিছু যুক্ত করবেন এই আলোচনায় বা আর কোনো আমি যেটি তানভীরের কাছে একটু শুনে কথা শুনে বিস্মিত হলাম যে মানবাধিকারের এরকম প্রবক্তার দেশ ব্রিটেনে সেখানে এত বৈষম্যমূলক আইন থাকে কি করে বাংলাদেশিদের জন্য ইমিগ্রেন্টদের জন্য এক ধরনের আইন স্পেনিশ ইমিগ্রেন্টদের জন্য আরেক ধরনের আমার কিন্তু ইতালিয়ান ইমিগ্রেন্ট আমার কিন্তু কখনো শ্যামল দত্ত ব্রিটিশ নাগরিকদের তানভীর মনে আঘাত পেলেও বলছি যে ব্রিটিশ নাগরিকদের খুব মানবতাবাদী মনে হয়নি কারণ 200 বছর যারা আমাদেরকে নির্মমভাবে শাসন করেছে সেই কালো রক্ত কিভাবে দিয়ে যায় ইন্টারন্যাশনাল থেকে শুরু করে যাবতীয় অর্গানাইজেশন তো সব তো ব্রিটেনেই ब्रिटेन राजशाही राशिदुल हक रुशो राजशाही प्रतनिधि एक टेलीविसने सहकर्मी जुक्त हम चौदह टेलिफोने चौबीस घंटा अंधकार राजशाही एरक एक खबर रुशो एन की विद्युत एस राजी शहरे अवस्थान करपाड़ा विद्युत 
साधारण मानुष के व्यापक दुर्भोग मध्य दिए दुर्भोग हासपाल विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान सरकारी कार्यलय से दुर्भोग कमान संस्थागुलर पक्ष उद्योग देखे कि ना एवं एत समय क्यों ये मेराम लागल ये कि जौतिक समय ना कि गाफिलती आपनर नजरे पड़े दुर्भाग्यजनक हलो सत्य ट्रांसफर्मार नष्ट हार घटना क्या आगे घटे विद्युत तथ्य दे तब आज सारा दिन दिन भर ही मूलत अंधकार प्रयोजन विद्युत प्रदान क्षेत्र से विभिन्न ट्रांसफर्मार विभिन्न स्थान नय मेगाट नय मेगाट विद्युत ता मैनेज करते पे मानी संकटर मध्य दिए काटे अपन कम बसि धन्यवाद राशिदुल हक रुश सहानुभूति जानो छाड़ा कि आगे अनेक खबर विद्युत नहीं देखे मोमबाती जालिए अपारेशन कर छवि अनेक दिन धरे देखा जा गणमामे विभिन्न विद्युत अफिस घेराव भांगचुर रतर बेला मानसा विद्युत दाम दी सात दफा विद्युत दाम बेड़े गेटा बसार कथा बोलते पंद्रह टाक एक हजार टाक बिल्ट दी चार हजार साढ़े चार हजार टाक प्रति मासे चले आस विद्युत समस्या पूरा समाधान हो रमजान जा चौबीस घंटा विद्युत ना थका मान क्या पानी ना पवार एक विषय आसपत् कथा जीटी अपारेशन एक दिक आज आई सीयूर एक बेपार आनेक रुगी हमें जानी ना जरा आई सीयू ते आ कि भाव एटी सार्वइाइव कर कारण पंचाश मेगावाट दरकार आस नय मेगावाट और से चौबीस घंटा हो जाए दू घंटा पर ही तो सूतरा मन है भारत विभिन्न देश बज्रपात मृत्यु संख्या क्रमगत बढ़े फिर एटी भारि बर्षण होने ये तो खुबी दुरबल इनफ्रास्ट्रक्चर खुबी दुरबल एखो पर्त से ही फले राजशाही जेटी घटे मन एक द्रुत जनगण के स्वस्थ देर 
তাৎক্ষণিকভাবে আরও কিছু পদক্ষেপ নিয়ে যাতে বিদ্যুৎটা ব্যবস্থা করা যায় সেই পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত বিদ্যুতের দাম নিয়েও কথা বলবার ইচ্ছা ছিল এবং অনেকগুলো প্রসঙ্গ আছে বিদ্যুতে অনেক বড় ধরনের কাজ করতে হচ্ছে পরিবর্তন করতে হচ্ছে আনতে হচ্ছে এবং লম্বা একটি সময় বাংলাদেশে গিয়েছে যখন কোনো এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমাদের এই গোটা ব্যবস্থাপনায় যুক্ত না হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু একটা বিরতির পর ফিরতে হচ্ছে আলোচনায় আবার হত্যা হত্যার হুমকি দেওয়ার খবর মিলেছে গণমাধ্যমে এবার এক প্রচ্ছদ শিল্পীকে ফেসবুকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং তিনিও পাল্টা হুমকি দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন সেই খবর নিয়ে এবং সেই প্রচ্ছদ শিল্পী চারু পিন্টুকে নিয়ে যুক্ত হচ্ছে এবারে আলোচনায় এবং আমাদের সাথে আছেন রুমিন ফারানা সামন্ত দত্ত চারু পিন্টু আপনার স্ট্যাটাসটি দেখছিলাম কি মনে করেন কেন আপনাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে এখন আপনি আছেন আমরা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি নি এটা কি ইন্টারনেট লাইনের দুর্বলতার কারণে কিনা জি যদি একটু পরিষ্কার পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না আমার ধারণা যে ইন্টারনেট লাইনটি দুর্বল থাকার কারণে শ্যামল দত্ত পুলিশ কমিশনার চিন্তাইকারীদের গুলি করবার নির্দেশ দিয়েছেন এর প্রক্রিয়াটি আসলে কি বিধিবিধান কি বলে এবং এই উনি ওনার পুরো বাক্যটা আমি শুনেছি উনি আসলে একটা লম্বা লাইন বলেছেন প্রয়োজনে পুলিশ এবং পুলিশের নিয়ম কানুন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদের গুলি করার বিধান আছে এই কথাগুলোর মাঝখানে এই কথাটি আছে যে তার মানে কি পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে এই রকম ধরনের নাকি এটি এক ধরনের ডিটারেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য যে এই সময় আসলে চিন্তায় বেড়ে যায় এবার আপনি জানেন আজকে একটা চিন্তার ঘটনা আছে বড় টাকা চিন্তার ঘটনা আছে তো সেই জায়গাতে যাতে চিন্তাকারীরা একটা আগাম সতর্কতা হিসেবে চারু পিন্টুকে পেয়েছি আপনি বলছিলেন হুমকি এবং আপনার নিরাপত্তা প্রসঙ্গে হ্যাঁ গত ফেব্রুয়ারিতে হুমকি চার ফেব্রুয়ারিতে আমি এটা খেয়াল করি আমি গত কিছুদিন খেয়াল করেছি তো তারপর পরে আসলে আমার ভিতরে একটা আতঙ্ক কাজ করে তো চিন্তা করলাম যে এটা কি ভয় কি আসলে কোনো লাভ নেই ওরা যদি হুমকি দেয় তাহলে আমরা কি আমরা তো মানুষ ধন্যবাদ চারু পিন্টু আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য রুমিন ফারানা একদম শেষ পর্যায়ে আছি পুলিশ নগর পুলিশ প্রধানের বক্তব্য সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া যে উনি বলছিলেন যে ছিনতাইকারীকে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে গুলি করবার কথা উনি বলছিলেন এখন প্রয়োজনটা হচ্ছে আইনে সেটুকুই যে যদি পুলিশ নিজে আক্রান্ত হবার কোনো সম্ভাবনা যুক্তিযুক্তভাবে মনে করে যে তার জানের উপরে কোনো হুমকি আছে তখনই কেবলমাত্র পুলিশ গুলি করতে পারে আর এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণত ছিনতাই বা চুরি ডাকাতির ক্ষেত্রে অপরাধী ধরাটাই প্রথা অপরাধীকে ধরতে হবে তাকে স্বাভাবিক বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়া যেভাবে চলে সেভাবেই চলবে এবং পেনাল কোডে তার শাস্তি কি হবে সেটাও খুব পরিষ্কার বলে দেওয়া এবং আমরা আশা করি ধারাবাহিকতাতে এগুবে আইন মেনেই তারা কাজ করবে পরিষ্কার করেছেন সেটি পুলিশ প্রধান এবং শ্যামল দত্ত ধন্যবাদ যারা সাথে থেকে আমাদের এই আলোচনা শুনেছেন একাত্তরের সাথে ছিলেন আগামীকাল দেখা হবে একই সময়ে থাকুন একাত্তরে